Hello everyone! Welcome to 배우법서 관광영어. 안녕하세요. 배우법서 관광영어 진행의 이도연입니다. 캔드라가 제주에서 진행을 겪게 되는 다양한 에피소드 속에서 하루의 패턴 두 가지 살펴보고 있는데요. 오늘은 어떤 내용이 우리를 기다리고 있을까요? 영상 통해 확인해 보시죠. 오늘의 첫 번째 에피소드, 마트의 장을 보러 가게 되는 캔드라입니다. 친구에게 내가 달걀을 좀 사다 줄까? 라고 이야기하고 있는데요. 내가 달걀을 좀 사다 줄까? 영어로 어떻게 표현했을까요? 영상 통해 확인해 보시죠. Oh, we ran out of eggs. Oh, do you want me to get some eggs? I'm going to the supermarket anyway. Oh, that'll be nice. Then a dozen, please. 오늘의 first key pattern. Do you want me to 동사? Do you want me to 동사? 내가 이렇게 이렇게 해드릴까요? 라는 뜻이 되겠습니다. 영상에서 캔드라는 이렇게 이야기를 했죠. Do you want me to get some eggs? Do you want me to get some eggs? 라고 이야기를 했는데요. Get some eggs. 약간의 달걀을 얻다, 즉 달걀을 사다 라는 표현이 되겠습니다. 오늘의 패턴과 함께 같이 쓰이게 되면 Do you want me to get some eggs? 내가 달걀을 좀 얻어다 줄까? 사다 줄까? 라는 뜻이 되겠죠? 자 그럼 이제 오늘의 first key pattern Do you want me to 동사 좀더 연습해 보도록 할까요? Let's practice! 오늘의 first key pattern Do you want me to 동사 좀더 연습해 보도록 하겠습니다. 먼저 상대방에게 내가 그것을 좀 확인해 줄까? 라고 이야기해 볼까요? 그것을 확인하다 라는 표현만 잘 쓰면 되겠는데요. 그것을 확인하다 Check it out Check it out 이렇게 쓸수 있겠습니다. 앞에는 오늘의 패턴을 그대로 넣어서 Do you want me to check it out? Do you want me to check it out? 내가 확인해 줄까? 라는 표현으로 쓸수 있겠죠? 이번에는 상대방에게 제가 전화를 좀 받아 드릴까요? 라고 이야기해 볼까요? 전화를 받다 Answer the phone Answer the phone 이렇게 쓸수 있겠는데요. 앞에 오늘의 패턴을 넣어서 Do you want me to answer the phone? Do you want me to answer the phone? 이렇게 쓸수 있겠습니다. 마지막으로 하나 더 해볼까요? 내가 설거지를 해줄까? 이렇게도 쓸수 있겠는데요. 설거지하다 라는 표현만 알면 되겠죠? 설거지하다의 표현은 Do the dishes. Do the dishes. 이렇게 쓸수 있겠습니다. 앞에 오늘의 패턴을 넣어서 Do you want me to do the dishes? Do you want me to do the dishes? 내가 설거지를 해줄까? 라는 표현으로 쓸수 있겠죠? Do you want me to get some eggs? Do you want me to get some eggs? 오늘의 second episode. 책을 읽고 있는 친구에게 그 책은 아주 읽을만 해. 그 책은 아주 읽을 가치가 있어. 라고 이야기하고 있는 캔드라입니다. 그것은 아주 읽을만 해. 영어로 어떻게 표현했을까요? 영상 통해 확인해 보시죠. What are you reading? Um, is the book thief? Have you ever read this story? Yes, I have. It's one of my favorite stories. It's worth reading. 오늘의 second key pattern A is worth 동사 ing A is worth 동사 ing A는 무엇뭇 할만해 A는 무엇뭇 할만한 가치가 있어 라는 뜻이 되겠습니다. A의 자리에는 명사를 넣어서 사용하면 되겠죠? 그리고 이 패턴은 be worthy of ing 의 표현과 같이 쓸수 있겠습니다. 영상에서 캔드라는 이렇게 이야기를 했는데요. It is worth reading. It is worth reading. 이렇게 이야기를 했죠. A의 자리에는 그것을 나타내는 단어인 it, it. 그리고 동사의 자리에는 읽다라는 단어인 read, read. 이렇게 넣어서 사용했습니다. It is worth reading. It is worth reading. 그것은 읽을만 해 라는 뜻이 되겠죠? 자 그럼 이제 A is worth 동사 ing 좀더 연습해 보도록 할까요? Let's practice! 오늘의 second key pattern A is worth 동사 ing 좀더 연습해 보도록 하겠습니다. 먼저 우리 음식점에 가면 이렇게 이야기할 수 있는데요. 이 음식 시도해 볼만 해, 먹어 볼만 해 라고 이야기할 수 있는 이 표현 오늘의 패턴을 가지고 만들 수 있겠습니다. 이 음식과 시도하다 라는 동사만 알면 되겠는데요. 이 음식은 this food, this food. 시도하다는 try, try. 오늘의 패턴과 함께 쓰면 this food is worth trying, this food is worth trying. 
이 음식은 시도해볼 만해, 먹어볼 만해 라는 뜻으로 사용할 수 있겠습니다. 이번에는 이 차는 살 만해, 이 차는 살 가치가 있어 라는 표현을 만들어 보도록 하겠습니다. 이 차와 사다 라는 동사만 하면 되겠는데요. 먼저 이 차는 this car, this car 쓸수 있겠고 사다는 buy, buy 이렇게 쓸수 있겠죠. This car is worth buying. This car is worth buying. 이 차는 살 가치가 있어 라는 뜻으로 사용할 수 있겠습니다. 마지막으로 하나 더 해볼까요? 위험을 감수할 만해 라고 이야기해 보도록 하겠습니다. 위험과 감수하다 라는 동사만 알면 되겠는데요. 먼저 위험은 the risk, the risk, 감수하다는 take, take 이렇게 써보도록 하겠습니다. 오늘의 패턴을 넣어서 함께 사용을 해보면 the risk is worth taking, the risk is worth taking, 그 위험을 감수할 만하지 라는 뜻으로 사용할 수 있겠죠? It is worth reading. It is worth reading. <목소리> 외국어를 단기간 단시간에 익힐 수 있을까요? 정말 잘할 수 있을 것 같지만 막상 해보면 그렇지 않다는 걸 알게 되실 겁니다. 앞에 함께 학습했던 내용들 너무 쉽다고 혹은 너무 급하다고 그냥 지나치지 마시고요. 하나씩 하나씩 차례대로 큰 소리로 말하는 연습을 하다 보면 어느새 향상되어 있는 나의 실력을 만나게 될 겁니다. 하나씩 하나씩 차근차근 그리고 큰 소리로 말하기 오늘 꼭 드리고 싶은 말이네요. 언제나 즐거운 학습하세요. Happy learning!